আজ আমাদের গন্তব্যস্থল প্রযোজক অতনু রায় চৌধুরীর বাড়ি সাজবাতি টনিক এবং প্রজাপতির মতন সফল ছবির পর তিনি হাত দিতে চলেছেন তার পরবর্তী ছবি প্রধানের কাজে তাই আমরা চলে গেলাম তার বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে তিনি সাজবাতি জ্বালিয়েছেন টনিক খাইয়েছেন তারপরে দারুণ করে প্রজাপতি উড়িয়েছেন বাংলার প্রায় প্রতিটা হলে হলে তা সে সিঙ্গেল স্ক্রিন হোক কিংবা মাল্টিপ্লেক্স আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি প্রযোজক অর্তনু রায় চৌধুরীর বাড়িতে প্রযোজক অতনু রায় চৌধুরীর বাড়িতে এসেই যা দেখতে পেলাম এবং যা বুঝতে পারলাম সেটা হলো প্রাচুর্য নয় বা অনেক জিনিস দিয়ে ভরাট করা ঘর নয় আসলে প্রত্যেকটা জিনিস কোনটা কেন কোথায় কিভাবে থাকবে সেই রুচিবোধরাই তার বাড়িকে অনন্য করে তোলে ভেতরের ইন্টেরিয়ার থেকে শুরু করে ফ্রিজ ম্যাগনেট সবটাই ঘুরে দেখাবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানাবো যে আজকে কিন্তু বাবা মেয়ে একসঙ্গে বসে জমিয়ে গল্প করছে সেই গল্পের মধ্যে একটু বিরক্ত করার চেষ্টা করব পেছনেই ঠাকুর ঘর তো আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলে একটু ঠাকুর ঘরটা সুন্দর করে দেখাতে সেটার পাশে ওই যে বলছিলাম ফ্রিজ ম্যাগনেটের দারুণ কালেকশন ফ্রিজ ম্যাগনেটের কালেকশন দেখে নিতে পারেন এরই সঙ্গে বলে রাখা ভালো সারা বাড়িটা কিন্তু প্রযোজক অতনু রায় চৌধুরী আলোয় আলোকিত করে রাখতে ভালোবাসেন কারণ তার বক্তব্য হলো সারা বাড়ি আলো ঝলমল করবে তবেই তো পজিটিভ একখানা ভাইব তৈরি হবে এখানে ঠাকুরঘর থেকে যদি একটু সরে আসি জায়গাটা খুব সুন্দর করে নিপুণ এবং নিপাটভাবে সাজানো পরিবারের সঙ্গে তার বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন মুহূর্ত তার মধ্যে একটা সুন্দর মুহূর্ত তিনি পরিবেশের সঙ্গে মানে প্রকৃতির সঙ্গেও ক্যাপচার করে রেখেছে যেটা যখন কাঠমান্ডু গেছিলো সেই সময় পোখরা থেকে এই ছবিটা নিয়ে আসা আচ্ছা এখান থেকে সরে এলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি গ্রামাফোন রাখা আছে ওই যে ভেতরের ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন ওখানেই কিন্তু বাবা মেয়ে জমিয়ে গল্প করছে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন ল্যাম্প জ্বলছে ওই যেটা বললাম আলোয় আলোকিত করে রাখতেই ভালোবাসে তিনি তার অফিস থেকে শুরু করে তার বাড়ি তার সঙ্গে একটা দারুণ ওয়াল প্যান্ট ওদিকে দেখতে পাচ্ছি হরিণের মুখ কি কি নেই বা কি কি আছে সে প্রসঙ্গে নাই বা গেলাম মোট কোথা যা যা আছে সেগুলো এতটাই প্রপারলি আছে যে তা দেখে চোখ ফেরানো দায় তবে এবার ওই যেটা বলছিলাম যে একটা বিরক্ত করার ইন্টেনশান নিয়ে তো আমরা থাকি তো সেই ইন্টেনশানটা নেই আমরা বরং বাবা এবং মেয়ের মধ্যে উঁকি মারছি জটিল আলোচনা তো এটা হলো মেয়ের ঘর আর সেখানেই বাবা মেয়ে মিলে গল্প করছে তো প্রযোজক মানে সফল প্রযোজক তো ঠিকই আছে তার সঙ্গে দেখলাম যে বাবা এবং মেয়ের সম্পর্কটাও তো মানে খুবই মোটামুটি গল্প গাছের বন্ধুত্বের মোটামুটি বকা বকির তো কোনো রকম কিছু দেখি না না টোটালি মানে বন্ধুর থেকেও বড় কথা আমি টোটালি কন্ট্রোল গাইডেড বাই হার ও যেভাবে চালায় আমি সেভাবেই চলি আর কি সত্যি কথা না যেটা বলছিল যে ঘরটা তোমাদের এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজানো এক হলো বৌদির জন্য আর একটু তুমি তোমার মানে তোমার জন্য যে এখান থেকে এইখানে হলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট ধমক পড়ে নো হ্যাঁ একদম একদম কিন্তু খুব একটা এদিক ওদিক করে না ঠিকঠাকই থাকে কন্ট্রোলেই থাকে লাস্ট দেখা হয়েছিল বিয়েতে সেই বিয়ে থেকে সেদিন তো প্রচণ্ড তাড়াহুড়ে তোমাকে শুভেচ্ছাটাও ঠিক মতো জানানো হয়নি তো কেমন চলছে আমরা বাবা মেয়ে হলে ও আমি ওকে দিদি বলে রাখি ছোটবেলা থেকে আর ও আমাকে তুই তো গাড়ি করে এটা হচ্ছে যেটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আমার বন্ধু বান্ধব সবাই জানে যে ও আমাকে তুই তো গাড়ি করে আর আমি ওকে দিদি বলে ডাকি আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলে একটু ঘরটা ঘুরিয়ে দেখাতে তুমিও যে যদি একটু ঘরটা ঘুরিয়ে দেখো এই শোকেজ থেকে শুরু করে মানে বাবা যখন এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত এবং সে টলিউডের অন্যতম সফল একজন প্রযোজক তোমার ছবিতে কতটা ইন্টারেস্ট বা তুমি সিনেমা দেখতে হয়তো ভালোবাসো কিন্তু সিনেমা মেকিং বা এই কাজগুলোর সঙ্গে তোমার কতটা ইন্টারেস্ট কি তুমিও কোনো ছবির 
প্রযোজক বা পরিচালনার দায়িত্ব আসবে এরকম কোনো প্ল্যান কি আছে সেটাও ডেফিনেটলি ওই প্রজাপতি ওরাবে হলে হলে সেই বিশ্বাসটা আমরা রাখি না প্রজাপতি তো মানে যদি প্রথম অডিয়েন্স কেউ থাকে সেটা ও হ্যাঁ কারণ আমি সবসময় গল্প ভেবে যাই করি না কেন ওর কাছে ফেলি যে ও আমার কাছে প্রথম অডিয়েন্স আর কি এবার প্রজাপতি এডিটের পরে যখন হলো তখন ওই ও আর আমার এক বিশেষ পরিচিত বন্ধু দুজনে মিলে দেখলো যে সে যখন থ্রু করে দিল যে ঠিক আছে তখন বুঝলাম ঠিক আছে প্রজাপতি দিদির কোন একটা এমন মানে কোন একটা মানুষের মধ্যে কোন জিনিসটা দেখলে দিদি সবার আগে রেগে যায় দিদি রেগে যায় কিছু জিনিস অবচল থাকলে বাবার সামনে এমন কোন জিনিসটা কেউ করলে বাবা ইমিডিয়েটলি তাকে মনে করে যে এর সঙ্গে তো দ্বিতীয়বার কথাই বলা যাবে না কথা বললে বা আরো কিন্তু দেখালে প্রবলেমলি জন্মদিনে কোন খাবারটা দিদি সবথেকে বেশি খেতে ভালো দিদি ফেভারিট ডিশ হচ্ছে বিরিয়ানি মানে বিরিয়ানি দিলে দিদি হ্যাপি অতনুদার ব্যাগে মানে বাবার ব্যাগে কোন জিনিসটা সব সময় থাকবেই থাকবে আমার একটা ফটো আমি না এটা নিয়ে এইটা জায়গাটায় খুব সত্যি খুব এটা অ এবং বিউটিফুল মুভমেন্ট তৈরি হলো তো এবার আমরা ধীরে ধীরে একটু বাড়ির দিকে এগিয়ে যাই আর তোমাকেও একটুখানি রেস্টের জন্য ছেড়ে দিই কারণ অনেক কিছু সামলাতে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি তো এবার আমরা অতনুদার ওপরেই মাইকটা ছেড়ে দিচ্ছি এবং দেখি সে কীভাবে তুমি তোমার বাড়িটা ঘুরে দেখো হ্যাঁ চলো এবারে মেয়ের ঘর থেকে বেরোলাম বেরিয়ে তোমরা তো দেখেইছো এখান দিয়ে তোমরা এসেছো এটা আমি চাই সব সুন্দর থাকুক আর কি আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুছানো থাকতে ভালোবাসি আমার মেয়ে সবাই ছবি রয়েছে এখানে যদি ভারত দেশের বাইরে বলো দেশের বাইরে অবশ্যই সুইজারল্যান্ড সুইজারল্যান্ডে এঞ্জেল বাগ আমার খুব প্রিয় শহর প্যারিস খুব ভালো লাগে একাধিকবার গেছি যদি সুযোগ পাই যাবো এরকম আর কি আর আমাদের দেশে তো প্রচুর ভালো ভালো জায়গা আছে মানে আমাদের দেশের আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হচ্ছে কালিম্পং এবার শুধু কালিম্পং না কালিম্পং এর একটা হোটেল আছে ওই হোটেলটা ওই হোটেলটা আমি যাবো এবং থাকবো ওটা হচ্ছে আমার খুব ভালো লাগার জায়গা একটা লাস্ট ফ্যামিলি ট্রিপ গেলাম বেনারস বেনারস তো শুট করেছি তারপর আবার এই মাসে আমার পুরো সবাই মিলে বেনারসে গেলাম বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলাম যে সবই তো বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদে ওই জন্য আবার ওনাকে গিয়ে দর্শন করে এলাম আড্ডা <laughs> 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 আড্ডা মারলো দুটা রাইট অব দি বেস্ট 
চলে গেল আর কিন্তু ওখানে থাকা মানে কিন্তু আড্ডার ছলে কাজ হয় ওটা পুরোটা কাজের জায়গা পুরোটাই আর কি আমি তো বললাম না আমাকে থাকতে দেয় আমি ঢুকি দুটো এরকম রাত্রেবেলা প্রত্যেক দিন অভিজিৎ আসে ওখানে আসে দেব থাকে আমরা সবাই মিলে ছবি নিয়ে আলোচনা করি ছবি ওইভাবেই তো ছবি তৈরি হয় এটা দিনের পর দিন থেকে হয়েও আসছে মানে সেটা ওখানে গিয়ে বলবো যে কিভাবে কি কি ছবি ওখানে তৈরি হয়েছে সাজায় মানে ওখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই আমি শুধু দেখি আমি আমি আমার খুব পছন্দের হচ্ছে যে আমি যেখানেই যাই না আর একটা জায়গায় আমি খুব ফ্রিকোয়েন্টলি যাই সেটা হচ্ছে তিরুপতি তিরুপতি নয় নয় করে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বার আমি গেছি ইফ নট মোর মানে আমি সুযোগ পেলেই যাই আর কি সুতরাং বালাজির প্রতি আমার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে আমি মনে মনে বিশ্বাস করি যে বালাজি নিয়ে যায় আমাকে টেনে নিয়ে যায় আর এমনি আমি গণেশের এ কিনতে খুব ভালোবাসি সুন্দর যেখানেই যাই গণেশ কিনে একদম শেষ করবো মানে বাড়ির পোর্শনটা মোটামুটি এখানে শেষ করবো কারণ পরের একখানা ভালো জায়গায় নিয়ে যাবো যেখানে লুকি আছে অনেকগুলো রহস্য তোমার কাছে বাড়ি বলতে আমার কাছে বাড়ি মানে এই বাড়িটাই এর বাইরে কিচ্ছু নেই আমি যেখানে যখনই থাকি না কেন আমি মনে প্রায় চাই কখন এইখানে আসবো কখন এখানে বসবো দেখি তার অফিসিয়াল জায়গাটা ঠিক কীরকম প্রডিউসার কাম অ্যাডভোকেট অতনু রায় চৌধুরীর যেখানে অফিসিয়াল সমস্ত কাজকর্ম হয় সেই জায়গাটা ঠিক কীরকম দেখতে গিয়ে দেখলাম প্রচুর বই হ্যাঁ বোঝাই যাচ্ছে প্রচুর পড়াশোনার মধ্যেই তিনি থাকেন তো সরি তো ভর দুপুরে তোমাকে ডিস্টার্ব করার জন্য কিন্তু তুমি আছো কেমন ভালো 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 কিন্তু প্রচুর বই মানে পুরো জিনিসটা যদি তুমি বলো মানে অনেকেই জানে না হয়তো যে তুমি একই সঙ্গে প্রডিউসার কিন্তু প্রাইমারিলি তুমি একজন অ্যাডভোকেট না বাই প্রফেশন আমি লয়ার ডেফিনেটলি বাই প্যাশন ফিল্ম মেকার দুটোই সমান তাহলে মানে এর বাইরেও তো আমার কোনো জীবন নেই সঙ্গেই তোমার তৈরি হওয়ারটা মানে তুমি ফিল্মের মনে হয় না যে কোনো কিছু নেই যেটা তুমি জানো না মানে সেটা একদম একদম ছোটোখাটো কাজ মানে যেগুলো হয়তো আমাদের কাছে ছোটোখাটো কিন্তু তুমি জানো একজন তুমি প্রথম থেকে যেহেতু ফিল্ম ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গেই বড় হওয়াটা এবং সেটা কিভাবে একটু যদি দর্শকদের জানো না আমার তো আমি যেহেতু বারুইপুরে মানুষ বারুইপুরে আমার বড় হওয়া জন্ম থেকে শুরু করে স্কুলিং সবই আমি বারুইপুরে আমাদের নিজস্ব বড় একটা সিনেমা হাউস বারুইপুর শো হাউস মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুব ফেমাস একটা সিনেমা হল আমরা বাংলা ছবি চালাই ওখানে এবার আমি ছোটোবেলা থেকে দেখেছি যে সিনেমা হলে কীরকম মানুষ আসে মানে আমি টিকিট বিক্রি করেছি আমি লোক বসিয়েছি আমি মেশিন চালিয়েছি মানে ইভেন তখন তো খুব ব্ল্যাক হতো ব্ল্যাক আরও ঠেঙিয়েছি মানে আমি ঘুম থেকে উঠে দেখতাম শত্রু সিনেমা সেই সকাল ছটা থেকে লাইন গুরু দক্ষিণা সকাল ছটা থেকে লাইন শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ মানে এগুলো ভাবা যায় না যে বাংলা সিনেমা তখন কি গোল্ডেন পিরিয়ড তা আমার সেটাই একটা ভেতরে একটা এ ছিল যে কেন বাংলা সিনেমা এখন লোক দেখবে না তখন যদি দেখতে পারে তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে ভালো সিনেমা তখন হোত যেগুলো হতো লোক দেখত এখনও ভালো সিনেমা আমরা যেগুলো বানাচ্ছি ভালো সিনেমা হলে লোক দেখবে মানে আমার ভালো সিনেমার প্রতি ভালোবাসাটা তখন থেকেই তো আমি জানি যে ভালো সিনেমা হলে লোক দেখতে বাধ্য 
দর্শক কি বদলেছে কারণ এখন যেহেতু নেটফ্লিক্স অ্যামাজন অন্যান্য অনেক কিছু বিনোদনের জায়গা অলরেডি হাতের মুঠোয় এবং ক্রমাগত কোথাও না কোথাও একটা তুলনা চলে আসে ওখানে এত ভালো কাজ হচ্ছে আবার আরেকটা কথাও সত্যি যে কোথাও না কোথাও বাজেট একখানা ইস্যু কিন্তু তোমার ছবি অন্যদিকে দেখিয়ে দিয়েছে বা আরও বেশ কিছু ছবির ক্ষেত্রে আমরা সেটাও লক্ষ্য করেছি যে বাজেট ইস্যু নয় গল্প কি সেটা একখানা বড় ব্যাপার না অবশ্যই গল্প যে গল্প যদি ঠিক থাকে মানে লোক ভালোবাসবেই সিনেমাটাকে সিনেমা হলে আসবেই প্রজাপতি তার প্রমাণ এর আগে আমার যে ছবিগুলো ধরো অলিক সুখ মুক্তধারা রামধনু বেলা শেষে প্রাক্তন পোস্ত হামি মানে এগুলো গল্প খুব স্ট্রং ছিল যার তারপরে ছবি মেকিংটাও ভালো ছিল লোক দেখেছে তারপরে তো সাঁজবাতি টনিক প্রজাপতি তো ব্লক বাস্টার এই তিনটে ছবি যে পরপর যে তিনটে নাম বললাম তিনটেই গল্প খুব স্ট্রং খুব শক্ত শক্তিশালী গল্প পাশাপাশি অভিনয় যারা অভিনয় করেছেন তারাও সুতরাং এই এই কম্বিনেশানটা যদি ঠিক থাকে যে গল্প তার পাশাপাশি চরিত্র নির্বাচন মানুষ সিনেমা হলে আসবেই সিনেমা দেখবে সিনেমার জন্য লোক বসে থাকেন এটা আমার ফিলিং ঘুরে দেখেছি যে তুমি নিজে কতটা পরিবার কেন্দ্রিক একটা মানুষ মানে যার জীবনের এক মানে মানে মেজার পোর্শনটা কাজের বাইরে কিন্তু তার পরিবার কোথাও না কোথাও তোমার ছবিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক এবং সম্পর্কের বাঁধনটা রিফ্লেক্ট করে আমার এটা মনে হয় তুমি কি না অবশ্যই কারণ আমি সিনেমা হলে যখন সিনেমা দেখতে যাই মানে প্রত্যেকটা দর্শকের আমার মনে হয় যে নিজেকে পর্দায় দেখতে খুব ভালোবাসে যে আমি যদি এরকম হতাম এরকম হলে কেমন হয় মানে আমার সিনেমাগুলো মানে দর্শকরা আমার মনে হয় যে পর্দাটাকেই মিরার ভাবে যে মানে কোনো না কোনো ক্যারেক্টারের সাথে নিজেকে রিলেট করতে পারে আমি তো রিয়েল লাইফ রিলে বিশ্বাস করি যার জন্য সিনেমা হলটা সিনেমাগুলো সব কিছু মানে নিজের জীবন থেকেই নেওয়া আর কি অর্থনাথে তুমি একটু আগে বলছিলে যে তোমার হামির কথা মুক্তধারার কথা এইগুলো তো দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়েছে তারপরে উইন্ডোজের সঙ্গে মানে তোমার একটা দীর্ঘ যাত্রা ছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে তারপরে যদি টনিক সাজবাতি প্রজাপতি তিনটেই হিট হোয়াট মেক্স ইউ মানে গেট দিস সাকসেস তোমার কি মনে হয় না এই প্রশ্নটা আমাকে অনেকেই করেন যে এরকম লাগাতার তিনটে ব্লক বাসটা কীভাবে একা দিলে তা আমার তো একটাই কথা তখনও যেখানে ছিলাম এখনও তাই আছে যে আমি মনে করি যে গল্প নির্বাচন করাটা খুব সবচেয়ে বেশি দরকার যে ভালো গল্প হলে যেটা তোমায় এক্ষুনি বলছিলাম যে লোক সিনেমা হলে আসবে তখনও যে ছবিগুলোর কথা বললে এবার এই পরপর তিনটে যে ছবি যেটা তোমরা বলছো যে আমি একা হাতে করেছি সেটা এখন আমার মনে হয় যে একটা প্রত্যেকটা সিনেমা একটা টিম এফর্ট মানে কাউকে বাদ দিয়ে কেউ করতে পারে না আর গল্প এবং তার সাথে চরিত্র নির্বাচন এটাই হচ্ছে সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়াও তোমার গল্পের প্রত্যেকটা গল্পের বুনিয়াদি যে টিমটা তারা মোটামুটি একই থাকে যাদের হাত দিয়ে পুরো জিনিসটা হয় তো এইটাকে খুব মানে ভেবে চিন্তাই করা যে আমি আমার দলটার মধ্যে কোনো বদলি আনবো না গল্প অনুযায়ী অভিনেতা অভিনেত্রীরা হয়তো বদলে যাবে কিন্তু আমার মূল দলটা যাদের সঙ্গে আমার বড় হওয়া সেটা একই না আমি অবশ্যই আমি সবসময় টিমে বিশ্বাস করি পরিবারে কারণ আমার সাথে যে ছড়া যারা কাজ করেন বা আমি যাদের সাথে কাজ করি রাদার আমরা সবাই নিজেকে পরিবার মনে করি ধরো টনিক যে টিমটা ছিল প্রজাপতি একই টিম মানে ইনক্লুডিং মি আর কি যে একই একই টিম মানে অভিজিৎ ডিরেক্টর প্রজাপতি তো অভিজিৎ ডিরেক্টর পরে যে ছবিটা আসছে সেটা তো অভিজিৎ ডিরেক্টর যে স্ক্রিপ্ট লিখছে শুভদীপ সেটাও একই আমি চেষ্টা করি পুরো টিমটাকে একসাথে রাখার আর কি মানে একটা মানে আমরা কি হয় যে সবাই সবাইকে বুঝতে পারি আমি কি চাইছি সেটা শুভদীপ বুঝতে পারে শুভদীপ কি চাইছে অভিজিৎ বুঝতে পারে অভিজিৎ কি চাইছে দেব বুঝতে পারে কারণ আমরা দেব আমি অভিজিৎ সবসময় একসাথে থাকি একসাথে মানে সিনেমার বাইরেও তো আমরা একটা ফ্যামিলি তো মানে আমাদের নিজেদের জীবনের কথাও শেয়ার করি যার জন্য বন্ডিংটা এত ভালো এই কেমিস্ট্রিটার জন্য এই ভালো ভালো সিনেমাগুলো আমার মনে হয় তৈরি হয় তোমার সিনেমাগুলো যখন তুমি আলাদা করে দেখো মানে কোথাও না কোথাও কিছু সিনেমা থাকে না দেখে বোঝা যায় আচ্ছা এটা না অতনুদার ছবি অতনুদার প্রযোজনার ছবি এটার যদি কোনো সিগনেচার মার্ক তোমাকে বল হয় তুমি তোমার ছবির ক্ষেত্রে কোনগুলো পাও মানে তুমি দর্শক হিসেবে কোনগুলো পাও না প্রথম কথা যে একটা সুন্দর গল্প একটা ঝকঝকে ছবি দু ঘন্টা আমি ছবি দেখব দু ঘন্টায় আমি সিনেমা হলের ভেতর গিয়ে হাসবো কাঁদবো আবার হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবো মানে দর্শকরা তো এটাই চান আমি চেষ্টা করি এইগুলোই রাখতে আর আমি যেহেতু পরিবার কেন্দ্রিক ছবি করতে ভালোবাসি বা পরিবারের সব মানে আমার সিনেমার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে যে পরিবারের সবাই মিলে যেন সিনেমাটা দেখতে পারেন বাবা মা দাদু দিদা ঠাকুরদা ঠাকুমা নাতি 
নাতনি সবাই মিলে আর কি সুতরাং আমার ছবিগুলো সেই জায়গায় থাকে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে পরিবার 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 তো না মানে এই সিনেমাগুলো তোমার আমার জীবনের সিনেমা মানে তুমি আজকে বাড়িতে কি করছো গিয়ে কি করবে আমি গিয়ে কি করব বা আমি বাড়িতে কি করেছি এইগুলোই তার রিফ্লেকশানটা সিনেমা এসে পড়ে আজকে টনিকেও তাই প্রজাপতিতেও তাই যে ছবিটা আসছে প্রধান যেটা ডিসেম্বরের সেটাতেও দেখবে একই পরিবার কেন্দ্রিক ছবি হবে আমি আইনক্সের সামনে মানে দুটো প্রজন্মের কথা শুনেছিলাম আমি সেই প্রসঙ্গটা তোমাকে বলছি যে একজন বলতে হ্যাঁ এই ধরনের জিনিসপত্র সিরিয়াল একটু সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা কয়েকটি বাচ্চা ছেলেরা মানে হয়তো তারা কলেজ পড়ুয়া তারা এসে বলল কি বলছেন দিদি এগুলো তো সবার জীবনে ঘটতে পারে কি কেন সিরিয়াল কি বাস্তবে হয় না নাকি এটা আপনার দেখে আপনার ভালো লাগেনি তাহলে আপনি কেন এত বড় বড় কথা বললেন ঠিক এটা আমি প্রতিবাদটা শুনেছিলাম তোমার কাছে তো গল্প নিয়ে যখন এ ধরনের জিনিসগুলো আসে জীবনের গল্পই অন্য রকমভাবে বলা সেটা তো একটা অন্য আর্ট না আমার তো আমি তো একটু আগে তোমার যেটা বলছিলাম যে আমি সিনেমা সবসময় মনে করি যে মানে আমি যাদের কাছ থেকে শিখতে পারি যাদের সিনেমা দেখে আমি বড় হয়েছি তরুণ মজুমদার তপন সিনহা এ দুজন আমার আইডল বিশেষ করে তরুণ মজুমদার আমি সবসময় চেষ্টা করি যে তরুণ মজুমদার ঘরানার ছবি যদি করতে পারি আমি জানি না কোনো দিন করতে পারবো কেন ওটা আমার কাছে স্বপ্ন যে আমরা সেই শ্রীমান পিত্তিরাজ ভালোবাসা ভালোবাসা দাদার কীর্তি মানে মানে কত বড় বড় ছবি দিয়ে গেছেন উনি আর সবই পরিবার কেন্দ্রিক তা আমার আমার হ্যাঁ আমার তো সবসময় উদ্দেশ্য থাকে ওরকম ছবি করব এর পাশাপাশি ধরো বাংলা সিনেমাকে অক্সিজেন দিয়ে গেছে একটা সময় অঞ্জন চৌধুরী স্বপন সাহা হরনাথ চক্রবর্তী যদিও এরা সেইভাবে বাংলা সিনেমায় কদর পায় না কেন পায় না আমি জানি না কিন্তু এরাও বাংলা সিনেমাকে একসময় অক্সিজেন দিয়ে গেছে কিন্তু আমি সবসময় চাই আমি তরুণ মজুমদার তপন সিনের মতো ছবি করতে আচ্ছা এই যে এই যে যে কথাটা তুমি বললে যে একটা ঝকঝকে সুন্দর গল্প হবে জীবনের গল্পটাই বাস্তবে তুলে ধরাটার মধ্যে যে জিনিসটা তুমি অনেকে বলে যে যে জিনিসটা তুমি করতে পেরেছো বা বেঙ্গল টকিজ যে জিনিসটা করতে পেরেছি সেটা হলো আরবান অডিয়েন্সকেও মানে সেটা মাল্টিপ্লেক্সে হল ভরিয়ে দিয়েছে সেটা আমরা নিজেরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় হল ভিজিটে যখন তোমরা গেছো বা তোমাদের সঙ্গে যখন আমরা গেছি আরবান অডিয়েন্স মানে হল ভর্তি করে তোমাদের ছবি দেখেছে তার সঙ্গে প্রচুর ইয়াং জেনারেশন তোমাদের প্রযোজনার ছবি বা তোমাদের তৈর তোমাদের ছবি যদি বলা যায় তোমাদের ছবিটা দেখতে গেছে কি মানে যখন এই জিনিসটা ভাবো মোটামুটি কোন হঠাৎ কি পয়েন্টস যেটা মাথায় থাকে আমি তোমার একটু আগে বললাম না যে আমার আইডল হচ্ছে তরুণ মজুমদা তখন সিনা আর এক দু তিনজনের নাম আরও আছেন বলা হয়নি তখন ঋষিকেশ মুখার্জি পাশুচক পাশু ভট্টাচার্য মানে এরা যেরকম সুন্দর ঝকঝকের ছবি করতো এই ছবিগুলো সবাই দেখতেন আমার টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর আমার মনে হয় যে সিনেমাটা এমন হওয়া উচিত যে সবাই দেখবেন হ্যাঁ হ্যাঁ যে আমার টার্গেট অডিয়েন্সই এটা যে পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর সবাই মিলে সিনেমাটা দেখবে এনজয় করবে এবং দেখতে হাসতে হাসতে বেরোবে এবার তাদের যদি আমি স্যাটিসফাই না করি তাহলে আমার সিনেমা করে লাভ নেই নিঃসন্দেহে ফিল্মি বাড়ি বলা যায় এবং তার একটা বড় কারণ তুমি বলছিলে না না এটা একটা হয়েছে কারণ বাড়িটা চুয়াত্তর নম্বর হিন্দুস্তান পার্ক এই বাড়িতে মানে আমি যখন এখানে আমার এটা তো আমার অফিস আমার চেম্বার এখানে এই বাড়িটায় এখানে সাড়ে চুয়াত্তর বলে একটা বিখ্যাত ছবি এই বাড়িতেই তখন তো ফ্ল্যাট বাড়ি ছিল না তখন একটা পুরোনো বাড়ি ছিল সেই বাড়িতেই সাড়ে চুয়াত্তর এখানে তৈরি এই রাস্তায় সাড়ে চুয়াত্তর ছবিটা সমস্ত রাস্তার শটগুলো সব এখানে নেওয়া আমি সেগুলো পরে শুনলাম সুতরাং এই প্রেমিসেসেরই একটা আলাদা মাহাত্ম আছে মানে এটা আমার কাছে যে যে হ্যাঁ যে মানে একটা গুড ফিল হয় যে এখানে বসে ওই জন্য সবাই এখানে চলে আসে দেবও এখানে আসে অভিজিত এখানে ওরা জানে যে এটা একটা আলাদা হ্যাঁ অনেকগুলো কঠিন আলোচনা হয়ে গেছে কিন্তু আর আমি কোনো কঠিন আলোচনায় যাব না কারণ মানুষটা এত নরম এবং এত সহজ সরল যে জটিলতা যদি চেষ্টাও করি কিছুতেই তার ভেতর থেকে ডিগিন করে বার করা যাবে না কিন্তু এখন যে জায়গাটা আমরা এলাম সেটা হলো অতনুদার কথায় অতনুদার বিভিন্ন ছবির আতুর ঘর তুমি যদি একটু এক্সপ্লেন করে দাও না এখানে বসে বসে এই ঘরটাতেই বসে যে এই যে ছবিগুলো দেখছো এই যে এখান থেকে যে মানে মুক্তধারাটা শুধু এই ঘরে হয়নি শুধু অলিক সুখ থেকে অলিক সুখ রামধনু হামি প্রাক্তন পোস্ত বেলা শেষে সব প্রজাপতি বিস্কুট যে সব এই ঘরেই বসে তৈরি তখন আমার সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল সে আসত বসে আমরা রাত্রেবেলা দেখতো এই সেই ট্র্যাডিশানটা এখনও চলছে মানে সেটা থেমে যায়নি এখন অভিজিৎ আসে শুভদীপ আসে দেব আসে আমরা বসে আবার এখানে 
মানে সিনেমাটা তো সিনেমার জন্য করলাম হলো না সিনেমাটা জন্য তোমায় অনেক কিছু তোমায় দিতে হবে যে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করতে হবে মানে আমাদের ভেতর তো সুন্দর একটা বন্ডিং সুন্দর কম্বিনেশান আছে যে দেব যেটা বললো আমি শুনি আমি যেটা বলি অভিজিৎ শোনে ও যেটা বলে শুভদীপ শোনে যার জন্য এই প্রোডাক্টগুলো তৈরি হচ্ছে তাহলে বুঝেই পাচ্ছেন কে কেন প্রজাপতি এইভাবে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়ে প্রতিটা হলে রম রমিয়ে উড়েছে আর এই ওরার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি তোমার বিভিন্ন ছবিগুলোর কথা যদি নিজেই বলো টনিকের পঞ্চাশ দিন দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ মানে এখানে সব অনেক অনেক ছবি আছে বাইরে আছে যে মানে যেগুলো ভালো ভালো মেমোরেবল ছবি সেগুলো সব রেখে দিই আর কি যারা দেয় এগুলো অনেকে প্রেজেন্টও করে এবার আমরা চলে যাব এই আতুর ঘরেরই একটা বড় জায়গায় যেখানে বসে বসে সমস্ত মানে গল্প থেকে শুরু করে প্রমোশনাল স্ট্র্যাটেজি এই যাবতীয় জিনিসগুলো তৈরি হয় অতনুধার হাতেই মাইক হ্যান্ড ওভার করে তুমি যদি একটুখানি মানে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখিয়ে তার মাহাত্মটা কি বলে দাও এবং তার সঙ্গে তোমার আগামী ছবির জন্য যদি না এখানে তো মানে জানিয়ে দেওয়ার কিছু নেই এই ঘরটায় সবাই আসেন সবাই মিলে বসি সবাইকে আলোচনা করি ধরো টনিক ছবিতে জিত গাঙ্গুলি এখানে আঠেরো দিন মানে এটা জিত বলে যে দাদা আমি একটা ছবিতে আঠেরো দিন কখনো আমি আসিনি এখানে বসে এখানে অনুপম সুরজিৎ রথিজিৎ রাতের পর রাত মানে এভাবে গান তৈরি হয় ছবি তৈরি হয় যারা সিনেমা অভিনয় করেন অনেকেই আসেন এসে এখানে স্পিট করা হয় মানে এখানে এই ঘরটার এটাই হচ্ছে মারাত্ম আর কি আর এখানে সব নির্ধারিত জায়গা আছে ধরো হ্যাঁ এই জায়গাটা হচ্ছে অভিজিতের হ্যাঁ এখানে অভিজিৎ হ্যাঁ অভিজিৎ এসে তলায় বসবে ওই জায়গাটা হচ্ছে দেবের ওই কোনটায় দেব বসবে মানে কেউ কারোর জায়গায় ডিস্টার্ব করবে না এখানে ওইটা হচ্ছে আমার জায়গা এরকম ওখানে শুভদীপ বসে উঁচু জায়গাটা যে এটা হচ্ছে একদম আমাদের পরান্দা <laughs> 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 অভিনেতা নির্বাচন একটা চমক থাকবে সেটা সেটা কিছুদিন পরে আবার জানাবো তোদের মাধ্যমেই জানিয়ে দেব যেরকম প্রধান একটা পারিবারিক গল্প কিন্তু একটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গল্প মানে দর্শকরা মানে বহুদিন পরে একটা ভালো সিনেমা দেখবে এইটুখানি আমার আমরা আশাবাদী আর কি মানে মানে আমাদের সেই কনফিডেন্সটা আছে এবং আমার মনে হয় এটা প্রজাপতির থেকে অনেক ভালো ছবি হতে চলেছে বাইরে কিছু নয় যে তোরা সবাই ভালোবাসিস দর্শকরা ভালোবাসে এটাই আছে সবচেয়ে বড় পাওনা জীবনে এইভাবেই তুমি ভালো বাসায় এবং ভালো ভাষায় থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের এতটা সময় দিই फेसबुक टूटारेज